はい、加瀬さんきちんと私が<笑>この問題について市長自らと言いませんけれどもとにかく説明責任を果たすべきだと私申し上げたでしょう聞いてません<笑>えすいませんこれ以上はどんどん見てくれないので<笑>あの私たち市民はですね重要な点はいろんな政策というのは必ずプラス面もあるけれどもマイナス面がありますそういったところを含めて、まあ、市長の公約ですから私は先ほど言ったように堂々と進めればよかったわけですでマイナス面も含めてでも実行するよとでしかもそのお、まあ、町内会や全体にですね投げかけていくとお市長になって3年も経ってからですねではなくて徐々にそれをどう、あのー、プロセスを公開しながらやっていってその問題点をどうするのかということをお市民に公開してそして、えー、その問題点についても果たして行政の側市長の側が、あのー、かなり強引なのかそれとも地域の町内会の方がわがままなのかそういうことが分かってくるわけですねだから公開にしてほしいわあの可能な限り公開にしなければいけないわけですどちらがどうのこうのって政策の優先順位はそれは最終的には市長より議会が決定すればいいわけです大切なのはそこの公開という点ですそれは相馬さんも自ら掲げてるわけですからそういう仕組みを私たちは作ってほしいということです、えー、そ特に最後一点ずつ何かありましたらよろしくお願いします相馬さんどうぞ私有性でできないということになりましたので、これからまた新たに私が公約として掲げていきますので、その時点でいろんな声を聞きながらやってまいりたいと、特にこれ、高齢者福祉に一切なつながりのあるものでありますので、高齢者がどんどんどんどん増えていく、まあ、4年に1人が65歳以上、もう5年すると3年に1人。10年すると2人に1人が65歳に必要になるというこういう時代でありますので、えー、高齢者福祉のために、高齢者に健康で長い寿をして幸せを実感していただきたいということでやってまいりますので、今度は、まあまあ、もう一回、公約で関わりますから、そこでいろいろとまた、市民から声を聞かせていただければと、ここに思いますありがとうございます。それでは草まずあの高齢者の健康づくりについてですね、本当に大規模施設を、大規模なものを本当に建設することが必ずしも必要だとは私は考えていません。健康づくりプログラムを作るとかですね、あるいはソフト面も含めて総合的に実施していくということも私は必要だと思っています。大規模施設を建設してもそこまで移動する交通インフラの問題、これもありますし、施設の維持管理も恒常的に発生しますよね。まあ、こういったことをどうしていくのかというようなこともあるんですよ。そこで既存の施設を利用、もっともっと利用することができないのかということも考える必要があると思います。例えば、まあ、小学校の体育時間の、まあ、体育館の学校の開放とかですね、こういったこともあるでしょうしね、それからあの、今、えー、例えば国設トレーニングセンターでも、スパーク弘前でもですね、毎週一日休みになってるんですよ。こういったものを開放することによってもですね、相当のその、えー、と時間をきちんと取れるようなそういう,う、まあ、満足できるまでもいかなくても納得感のできるようなです、ね、施策っていうのは私はできていくと思うんですね、まあ、そういうふうなことをやっていくそういうことも私は逆に必要なんではないのかなと思っておりますのでおりますあ次の方にってよろしいですか申し訳ありませんえっ、ー、とテーマはおめえっ、ー、とやはりお二人に厳しいちょっとえー、質問しなければいけませんけれども、えー、最近になって出たあの預かり金の問題です、えーまあ、報道によればですね2008年約58万円紛失後に健康福祉部長が副市長及び市長にも報告したと市議会で答弁していますでその際副市長が口頭で厳重注意をしたとしている、まあ、公表しなかった責任は、まあ、副市長市長の双方にあるとも言えますが、まあ、最終的責任はやはり市長にあるとも言えます、このあたりのところをです、ね、私はあのー、公表しなかったことについては、あの部長に責任は全く上げてるわけですからね、責任者に、全くなかったと思ってます、えーまあ、公表するか,しないするか否か、え
、まあ、これもですね、まあ、お二人ともお基本的には情報公開というあるいは公開ということを原則として打ち立てているわけだと思いますけれども、えー、この問題についてお二人のお、まあ、公約とですね、えー、どう、あのー、この時のお問題と。説明されるのかちょっと聞いてみたいんですけれどもよろしいですか<笑>答えられない<笑>あいいですかはい笠井さんのチャンネルよろしくお願いします、まあ、確かに当時の副市長でありますのでね、えー、このことについて公開、まあ、しなかったということについてはまあ現在あの責任は感じております、まあ、この問題についてはただあの市長までですね、えー、と意向を確認した上でやってるというようなことなので、えーまあ、私がどうのこうのというよりも、もし、えーまあ、市長、そして副市長に責任があったというふうに私は理解しておりますありがとうございます。それでは相馬さんよろしくお願いします。のところで、ある程度結論でいたところで私は報告がしておりますただあの時点で、えー、その全部公開するというところまでいかなかったことについてはまあ,あなんかそのどういうことだったのか詳しいことまではちょっと分かりませんけどただ中の後期に出ないとかというような話もあったようにも聞いておりますこれはねだから公開しなかったのかどうかそれはあの分からないんですけども、まあ、そういうようなことがあったようでありますはい笠井私はあの,あの市長がそういう意向であるというふうなことを確認した上で最終的に判断しましたありがとうございますそもそもの方もそれではですね、あのーまあ、これ1点、私が思うことなんですが、まああのーまあ、ソフトの、えー、違反の問題、法律違反の問題などですね、あのーまあ、こ,れはこれも弘前市だけではありません、えー、日本全国いろんなところで、あのーまあ、法違反、法律違反ですね、こういったことが起きています、やはりあのそれぞれの担当者に任せるというよりも、非常に時代的に。あの難,しく難しい時代に入ってますから、法律のさまざまな運,、えー、運用、活用というのがで,す、ね、できる専門家が全体の中で少なくとも1人以上いないと、もういけない時代に入っていると思います、だからぜひとも私からの勝手なお願いですが、あるいはおそらくあのそうじゃないと対応できないと思います。えー、市の中全体の組織の中に法律の専門家、まあ、加えて言えば議会の方にも必要だと思いますけどね、それが必要だと、そういう専門家をぜひとも採用してほしいというふうに思います。